Hello, hello. Welcome, everybody. Good evening. Good evening. Hi, teacher. Hi, hi, teacher. The pleasure. Good evening, teacher. Hi, teacher. Good evening. Hi, hi, everybody. It's a pleasure to meet you again. Right? A new class. Hello, teacher. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Is it raining in your house? Hello, teacher. Hello, hi. Darling. Yes. Hi. <laughs> Is it raining in your house? Está lloviendo ahí por su casa? No. 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 Oh, okay, good. A little. In my, yes. A little. Yes, yes. 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 In English, you say it's drizzling. Está pringando, right? Está pringando. It's drizzling. <laughs> right? Yeah, but it's very fresh. Nice. I feel good because the weather is good. Fresh. <laughs> okay. So let's begin with the class. Uh, we are going to see one exercise. Vamos a ver un ejercicio. Y después paso el listado. Okay? Very good. So... Good. Now this is uh, one exercise to say hello, right? Good. So listen, please listen. Second here. Page four, exercise seven. Saying hello. Part A. Listen and practice. One. Hi, Matthew. How's it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Great. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? Four. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Okay, now listen, please, and repeat. Microphones off, right? Microphone off, please. Microphone off. Everybody, please. Good. Repeat after me. Hi, Matthew. How is it going? How's it going? How is it going? Great. Thanks. How about you, Lisa? How about you in Spanish? Is y vos? Okay. Good. Now, then. Number two, repeat after me, please. Repeat after me. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. I'm just fine. I'm just fine, Alex. Thank you. Thank you. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. How are you doing? How are you doing? Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Good. Let me remind you that uh, good evening is a hello, right? Good evening is like you say, buenas noches, ya vine. 
¿ok? And good night is, buenas noches, ya me voy, ¿ok? Good evening is hello, good night is goodbye, right? Don't forget that, don't forget that, ¿ok? Good, now let's start with the, with the attendance, vamos a ir a, a la asistencia. Ok, uh, Silvia. Present. Aquí, Candy. Present, teacher. Carmen. Present, teacher. Ok, Dora Alicia. Present, teacher. Ok, ok, Eric Armando. Present. Ok, welcome, Mr. Flores. Then, Esmeralda del Carmen. Esmeralda, Fátima. Hello, teacher. Hello, Fátima. Welcome, Francisco. Good evening, teacher. Good evening. Nice to hear you. Thank uh, you. Gisela. Okay, you're welcome. Gisela. Good evening. Okay, Good evening. okay. Hector, Gustavo. Uh, Good evening. Good evening. Welcome, Hector. Welcome. Thank you, teacher. Okay, Imer. Present. Irving. Irving. Okay, not yet. Uh, Jose Antonio. Good evening, teacher. Good evening, Jose Roberto. Present, teacher. Okay, Julia Margarita. Present, teacher. Alexis. Alexis, María, present, ok, Oscar Armando, Mr. Santos, Rebeca Guadalupe, present, Wilfredo, present teacher, Misael, hi teacher, hi, hello, welcome, Irving, ya se conectó Irving, no, ok. And Oscar Armando. No, ok. Very good. Very good. Give me a second here. Ok, very good. So let's start. Good, I have two messages. Let me see. Uh, Okay, um, I'm reading here. Esmeralda, sí, le tomé la asistencia, Esmeralda. Okay, give me a second. I'm going to, I'm going to, Send a message, chicas. Give me a second. Me regalan un segundito. Estoy aquí con un mensajito nada más. Uh, segundito. Ok, un segundito, por favor. Solo vamos a escribir aquí un mensajito. Okay, let's continue, let's continue. Now, uh, we're going to, to go to the next exercise. Give me a second. Um, good. So to introduce the class, we're going to use today titles. Vamos a practicar los titulos, the titles today. 
the titles. Okay, good. So look, please check it out. This, it says, Miss Ito. This is single female, right? Single in Spanish is soltera, right? Mm -hmm. soltera, huh? Miss. So we use Miss only for people that no married. No, dan, 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 dan. no, right? Mrs. Morgan, married. Yes, in this case, yes, right? Casadas, chicas casadas, Mrs. Chicas no casadas, Miss. Okay? Then we have this Miss, z, 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 Miss, Miss Chen, right? In this case, is both. Es para ambas, chicas casadas y chicas no casadas, okay? And then Mr. Garcia, single or married? Solteros o casados, right? Mr. Solteros o casados, o divorciado, o cualquier cosa. <laughs> Mr., right? Always, mm -hmm. men, no problem, Mr. So listen to the audio, please listen to the audio. Page four, exercise six, word power. Titles, part A, listen and practice. Miss Ito. Single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. N. Single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Okay, very good. Eh, Jose Roberto eh, tiene la cámara encendida. Jose Roberto, que no... No lo identifico. Hola, hola, teacher. Sí, sí. Este, okay, ahorita estoy trabajando en eso. Ah, vale, la... Correcto, correcto. Sí. no hay problema. No hay problema. Estamos. Ok. Now, eh, Héctor, me regala la cámara, porfa. Thank you, Héctor. Thank you very much. Ok. Okie dokie. Very good. I'm checking here. Ok. Everything is ok. Now we're going to check uh, an exercise, right? I repeat. Miss with S is for single females, chicas solteras. Mrs. Morgan, Mrs. Uh, Mrs. Chicas casadas. Miss Chen, para chicas casadas y no casadas. And Mr. para chicos, otros chicos, right? Single or married, solteros o casado, right? Okay, very good. Now, we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. We're going to listen and we're going to copy here what is Miss, Mrs, is or Mr, right? Here we go. Pay attention. Page four, exercise six, part B. Listen to the titles. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Okie dokie, again. Page four, exercise six, part three. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Okay, Sylvia, please. Number one. Miss, Mrs, Ms, or Mr. 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 Okay. Mr. Right, Mr. Lopez. That's it, right? Next one, number two. This is for Candy. Her name is Mrs. Smith. Okay. Candy. Mrs. Smith. Mrs. Right. Mrs. Miss. Señora, right? Señora. El Salvador in Latin America, Doña. Okay, number three. Number three. This is for Carmen. Hello, Carmen. Now this is for you. Ready? Her name is Miss Kim. Uh huh. Carmen? Miss. Miss, right? Miss. Soltera todavía. Miss. Okay. And number four. Her name is Ms. Anderson. Oh, sorry, this yeah. is for, for Doralicia. Again, Doralicia, give me a second. Ms. Anderson. Oh, wait, wait, wait a minute, wait a minute. Ms. Anderson. Oops. 
Sorry. Okay. My name is Ms. Anderson. Mahadur Alicia? Miss. Miss, right? Miss. Miss. In, in this case, it could be single or married. Or single or married, no problem, right? Okie dokie, so that is the introduction. Now, let me see. We're going to go to, a, this is exercise six, seven. Just give me a second, page four. Okay, uh, now we're going to make a review. Give me a second here. Okay, we're going to make a review of the alphabet, right? The alphabet again. This is a review. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase de ayer. Okay? To listen and practice the alphabet, right? Here we go. Listen, please. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. A. C. B. C. E. F. E. F. H. H. J. J. L. O. M. M. O. O. Q. B. Q. R. 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 S. T. T. U. U. W. E. W. X. X. Y. y. Z. Okay, now listen and repeat, please. Listen and repeat. Ready? A. A, A, A. Microphone off, right? Microphone off. Apagando el micrófono, please. Microphone off. Thank you. Now repeat. A. B. 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 C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. M. N. N. O. P. Q, R, S, T, U, B, 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 W, X, Y, Z, right? Very good. Uh, Silvita me hace un favor. Eh, ¿Cree que me le puede programar el nombre al teléfono? Para que aparezca en pantalla. Mm, es que sinceramente el, mi teléfono lo dejé en el trabajo. Entonces estoy ocupando uno aquí de emergencia. Ah, bueno. Inténtelo, por favor. Si no, pues ahí después me dice un mensaje, por favor. Vaya, vaya, vaya. Okay. Gracias, gracias. Sí. Ok. Now, let's continue, let's continue. So this is the alpha. Now we're going to practice and play a game, right? Today we're going to practice with adjectives. Hoy vamos a practicar con adjetivos, right? Adjectives, right? So please look at my camera. We're going to, to practice this. Look at my camera. This is sa, sa, right? So how do you spell sa? Let me see. Here we have uh, Eric, please. Can you help me, Eric? How do you spell sa? This sad. is not the teacher because I am happy. <laughs> okay, come on, Eric. S A D. Very good. Sa, right? So I hope you're not sad. You're happy today, right? Okay, now let's continue. Uh, next one Emeralda, please. Mm -hmm. Loud, loud. If you do not remember, loud. how do you say loud in Spanish, right? Okay. 
él. No le escuché, teacher. Oh. 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 Ok, Esmeralda, ready? Ok. L. O. U. D. Okie dokie. Very good. Next one. Te teacher. Yes, tell me. Excuse me. Tell me. Teacher. Ajá, uh -huh, come on. Estoy teniendo un poquito de problemas con, con el audio. Eh, no me escucha. Entrecortado, teacher. Um, ah, ok. Se me oye entrecortado. Um, este, yo a usted sí le escucho bien. Solo la imagen se le ve un poquito. Okay. Uh, vamos a ver. Margarita, ¿usted me escucha bien, Margarita? Entrecortado. Se me También se, le oye, se me oye. Sí. Vamos a ver. Eric. Eh, por rato se cortado. Se corta. Bueno, es, creo que es general, sí. ¿verdad? Eh, voy a hablar más lento. Más lento entonces. Y um, sí, desde ayer estoy teniendo algunos eh, inconvenientes. Se suponía que hoy iba a venir a revisarme, pero espero que mañana vengan. Los prometo, ¿verdad? Eh, tener todo nítido. Uh, aunque, como les digo, es bien raro porque en mi caso tengo 50 gigas de... Entonces no tendría por qué fallarme, ¿verdad? Pero igual, vamos. Sí, dígame. En mi caso, I hear, I hear you very well. Oh, good. Thank you, Héctor. Thank you. Thank you. At least one, right? Al menos hay algunos que sí me escuchan, pero ya se va a estabilizar. Es que esta hora es la, la hora dura del todos están en internet, ¿verdad? Ok, thank you. Let's continue, right? So, eh, Emerada, you know that loud is fuerte, right? Loud, fuerte, duro. Uh. Ok, next one, please. Eh, Fátima, please. Fátima. Ok. Hola, hard. hard, right? Sí. This is an adjective. Look. This is hard. Hard, hard, hard. Hard. Ah, no, no. <laughs> ok, no. Ok. Now, please, ready? H. A. R. D. Okie dokie. Hard, right? Hard. Let's continue, please. Next one. Uh, Francisco, please help me, Francisco. Sweet. Sweet, totally right. Okay, please. How do you spell S-W-E-E-T. -E Correct. Very fast and good. Congratulations. Next one, please. Uh, Isela, please. Okay. Excuse me, Isela. You don't, you don't need the, the flashcard. Creo que no necesita el flashcard. Con, con este ejemplo es suficiente. <laughs> okay. <laughs> Very good. So, ready? One, two, three. Spell it. How do you spell it? Eh, el micrófono, creo, Gisela. Enciéndalo, ok. Yes. Ok, ¿verdad? Ahora sí. Yes, yes. Yes. S-T-R-O-N-G. Eh, Correct. Good. One more. This is for Héctor. Piece of cake for you, Héctor. Come on. I hop it. Okay, perfect. You can S see? O yeah, I got it. I got it. I got it. Okay, come on. Go S ahead. O F T. Good. Stop. Very good. Like this? Like yeah, P -P of course. Those <laughs> are some examples. Yeah, good. Thank you. Perfect. Thank you. So, right? This Stop. is for you. Nice. Thank you. Next one. Uh, email, please. Ready, email.
Ready, Amen. T A L L. Tall. Excellent. Example, the teacher, right? No, no, I am not tall. <laughs> I am short, right? <laughs> okay. Next one, please. This is for uh, Irving. Just se conectó, Irving. Hello, Irving. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, now this is for you. Okay. How do you say weak in Spanish? Is devil, right? Devil. <laughs> okay, come on. How do you say? W. Spell? Uh huh. E. A. Q. Mm. K o Q, Irving? K, teacher. Okie dokie, right? Wick. Next one. Eh, Jose Antonio, please. Ready, Jose Antonio? Yes. Yes, okay. Look, can you imagine the word in Spanish? Solo que no vi el nombre de la parte de atrás. No, I know, I know, but wait. But what can you imagine? Sí. ¿Qué se imagina, José Antonio? ¿Cuál adjetivo estamos describiendo aquí? What is the characteristic of all of this? Sweet or salty, right? Is the opposite, opposite of sweet. Okay, ready? One, two, three. S A L T G. Mm. No. G or Y? Y, y, y. Correct, right? Salty, right? All of this is salty. You look. Okay, good. That's it. No more. No more. Now, eh, we are going to go to the next exercise, the class, right? Hoy sí vamos a la clase. I'm going to make the presentation for you. Okay, good. So, um, this is again English for work program, right? Basic number one. Today is May 26th, and the topic is possessive adjectives and nouns. So today we're going to talk about possession. Possession. My right. My bell. My bell. My cell phone. My cell phone. My pen, my money. Oh, I don't have money, sorry. <laughs> okay, so possessions, possessions. Possession with adjectives and nouns. Vamos a aprender a usar los posesivos con adjetivos y con nombre, right? Okay, good. Now let's begin. Unit one, provide requests, et cetera, et cetera, right? The same objective that yesterday, el mismo objetivo de la lección de ayer. Now, adjective, let's begin describing what is an adjective. ¿Cómo estamos con el sonido? ¿Me escuchan bien ahorita? Uno, uno. Sí, va, muy bien, ok. Pero igual vamos a ir lento, sí. What is an adjective? What is an adjective? Adjectives are words that describe or modify other words. Los adjetivos son palabras que modifican otras palabras, right? Or these are words that describe or tell the characteristics of other words, right? La, los adjetivos son los que nos describen las características de otras, de otras palabras. ¿no? Okay. Here we have some examples, right? Uh, small, blue, the colors, all the colors are adjectives. B, 
those are descript descriptive, is it right? And they are example of more additives. Of, of, son ejemplos de adjetivos. Y los que vimos, verdad? Salty. Salty. Weak. Tall. Soft. Strong. Sweet. Hard. Loud. Sad. Sad, right? Espero que los del Madrid no estén así el sábado, ¿verdad? Sad. Espero que estén felices. <laughs> I'm kidding. Estoy going to Okay, now. Continue. So, these are examples, examples of adjectives. Okay? The adjectives are usually positioned, positioned before the noun or pronoun that they modify. Los adjetivos van eh, generalmente, la mayor parte del tiempo, antes del nombre o antes del pronombre, ¿sí? El cual modifican. So I say, for example, the sad boy, el chico triste, right? Sad boy. Okay, then we have the hard rock, for example. Look, the hard rock, la roca dura, la roca fuerte. So in this case is, bueno, todas las rocas son fuertes. Okay, and, and then it says, then the adjective goes before the noun or pronoun. Siempre va, bueno, no siempre, la mayor parte del tiempo va antes del nombre o del pronombre que yo describo. Some sentences contain multiple adjectives. En algunas oraciones vamos a encontrar muchos adjetivos, no solo uno, varios adjetivos. ¿Ok? Very good. Those are examples. Pero normalmente es, a veces cuando escribimos algo, pues solo aparece una vez. ¿Ok? Now, let's continue. So again, repetition. Adjetivos son palabras que modifican otras palabras. Okay, pueden modificar un lugar, una persona, una cosa, un animal, un, et cetera, et cetera, right? Now, here we have some type of um, adjective, right? Descriptive, right? Los descriptivos, los que describen algo, si es salado, si es grande, et cetera, et cetera, right? Proper, los adjetivos propios. For example, Salvadorian food. Salvadorian is an adjective in this case. It's proper, right? Mexican people. So, Mexican is a proper adjective. Un adjetivo propio. Si se fijan, va antes del nombre. Eh? Okay. Articles. Los artículos también son adjetivos. A, the, an, uno, el. ¿sí? Son, son los artículos son adjetivos. Numbers. Todos los números son adjetivos. Yes, all the numbers. Quiere decir que los adjetivos son infinitos. ¿eh? Porque los números son infinitos. ¿eh? So, todos los números son adjetivos. Demonstrative, right? Este, eso, esos. Ok, aquello. So, all demonstrative are adjectives. Todos los demonstrativos son, adjet son adjetivos. Y ahora vamos a la parte más interesante de la clase. Ahora, a lo que nos eh, hemos venido hoy. Possessive. Here we have the possessive adjective. Aquí les presento los adjetivos posesivos. Okay? So here we have my, your, his, her, their, are, its. My, para mí, your, tuyo o de ustedes, his, that is for a man, her is for a woman, There is para ellos en plural. Our is para nosotros. Are 
our class, for example, nuestra clase, our class, right? Our class. And it's is for, for objects and animals, para objetos y animales. Okay, for example, when we talk about misifus and fido, right, we use it's. Okay, any questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? Questions? Teacher. Yes, tell me, tell me, Irving. How do you say demonstrative? Ah, demonstrativo. Te yes. demuestra. Este, aquel, ok. Demonstrativo. Mm -hmm. Ok. Any other question? Okay. Any other question? Otra pregunta? No, ok. Let's continue. How to use possessive adjectives? Okay, how to use possessive adjectives? Now, here we have these examples, look. I is the subject, right? Aquí tenemos los sujetos, I. And then the possessive adjective for I is my. You, your. Remember, don't say you, no, you no. It's you, your. He, his, she, her, it, its, we, are, they, there. Okay? Good. Now let's continue. Example, right? He is my friend. Gil, uh, Gilberto Misael is my friend. Huh? Okay, you see? My friend, mi amigo. Okay? Francisco is her classmate. Francisco is el compañero de clase de ella, right? Mm -hmm. Compañero de clase de ella, because her is for a woman, right? Okay. We are their colleagues. Nosotros somos los colegas de ella, right? Their colleagues. Mm -hmm. She is his teacher. Ella es la profesora de él, his teacher, right? His is for a man, for a man. Her is for a woman, his is for a man. Doralicia is our sister. Ella es nuestra hermana, right? Sister, our sister, okay? Somos familia ahí, <laughs> okay? This is Firulais, er, er, er. Firulais, right? And... It is its house. Esta es su casita, la casita de Firu, right? Okay. Firu lies. Uh, un pequeño comercial. ¿De dónde viene la palabra Firu lies? Uh, en Estados Unidos usaban una medicina para curarle las pulguitas a los perros, ¿verdad? Entonces, eh, la publicidad decía free of lies. Libre de pulgas. Con esta medicina se crean libre de, los, de las pulgas, los perritos. Free of lies. Libre de pulgas. Free of lies. Pero cuando los mexicanos escucharon esta publicidad, en lugar de decir free of lies, dijeron firu lies. <ríe> y ahí le quedó el nombre a los perritos, ¿verdad? Ok. Es comercial, no es parte de la clase, es comercial. Ok. Good. Now, please, repeat after me. Repeat after me. Micrófono apagado, por favor. He is my friend. My. Francisco is her classmate. Her. We are their colleagues. There. Don't say there, there, there. No, 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 no. There. She is his teacher. His. Doralicia is our sister. Our. This is Firulais. And it is its house. 
it's very good now again i my you your he his she her it is we are they there right todos estos son eh, subject pronoun right so estos son sujetos ocupan la posición de sujeto pero para que vean la comparación con los possessive adjectives recuérdense que el sujeto es el que hace la acción dentro de una oración y los adjetivos como ya dijimos son palabras que describen en este caso están describiendo la posesión sí possession okay esa es la razón de ser y aquí tenemos los ejemplos good any question questions preguntitas No, ok, good. Now it's time to work. Ahora a trabajar. Let's work, right? Now we're going to choose the correct word, right? For example, we say Silvia is I or Silvia is my classmate. Silvia is I, Silvia is my classmate. So I will need some uh, uh, student to help me. Uh, let me see. We have. Jose Roberto. Jose Roberto. Hello. Hello. Now, please tell me, what is the correct answer, Jose Roberto? Silvia is I or Silvia is my classmate? My. My. Okay. Uh, give me a second. Vamos a hacer algo por acá. Eh, Regálenme un segundito. Um, quiero entrar a dibujo acá. Ok. Permítame que la tecnología. Ah, aquí está. Ah, ok. Acabo de descubrir algo acá que puedo mover la barra de herramientas en Zoom. Ok. Excellent, right? Now, let me see. Ahí está. Ok. So, José Roberto, please. Silvia is I or Silvia is my? Silvia is my. My, ok. Uh, ¿Qué pasó? ¿Por qué no me escribe? Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Good. My. ¿Se ve ahí la, el círculo? ¿Sí? Ok, yes. estamos aquí por primera vez estrenando. Este es eh, el uso del dibujo en Word, ¿verdad? En PowerPoint. Va. Vamos ahora con eh, Margarita, please. Margarita, number two. Eric is she friend o Eric is her friend. Margarita. She. She. Sí. Ok, yeah. let me see. Vamos a regresar acá. Ok, I, you, he, she, it, we, and they. Ok, estos son subject pronouns, ¿verdad? Pero los possessive adjectives son my, your, his, yeah. her, it's, our, their, right? Ok, let's continue. So, Eric is she friend or Eric is her friend? Margarita, hair. 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 Ok. Hair friend. Hair friend. No, no me quedo tan bien, ¿verdad? Pero hair friend. Good. Eric is her friend. Eric is su amigo de ella. ¿Understand? Su amigo de ella. Hair friend. Ok, aquí no estamos hablando de Eric, sino que estamos hablando de la amiga de Eric, ¿sí? Number one. Estamos hablando de que Silvia es mi compañera de clase, ¿ok? My classmate. Good. Number three, please. Eh, eh, María, please. Number three. You your, or your, sorry? Your, your. Your boss is my classmate. Okie dokie, right? Your. Now, next one. Number four, please. Eh, Alexis. 
Esmeralda and Fatima are we friends or Esmeralda and Fatima are our friends? Our friend. Our friends. Very good. Easy, right? Now, let me see. We have uh, Oscar Armando. Ya se conectó, Oscar. Ah, ya estamos acá. Yes, present, sí. Yeah. Welcome, welcome, Oscar. Good. Okay. Now, eh, Oscar. Thank you. Eh, she teacher is Mr. Gomez or her teacher is Mr. Gomez? Eh, she teacher. She teacher, ok. Let's uh, go yeah. back this, right? Vámonos de regreso a esto. Oh. Recordemos que estos son los sujetos, ¿verdad? El que hace la acción. Ok, y estos son los posesidades de this. Ok. Entonces, otra característica para que no, se, no nos perdamos es que el, el adjetivo, o en este caso el possessive adjective, va antes del nombre, ¿sí? Entonces, aquí el nombre es teacher. Este es el nombre, ¿sí? Nombre. Oh. Uh -huh. Entonces, Oscar. Oh. Hair. Hair. Very Hair good. Teacher. Hair is teacher. Mr. Gómez. Oh, Ahí vamos viendo las características de los adjetivos. Ya ven, ¿verdad? Son yeah. palabras que describen otras palabras y van antes del nombre o antes del pronombre, ¿sí? Si se fijan, my classmate, her friend, your boss, our friends, todos van antes de un nombre, ¿sí? Antes de un nombre. Todos van antes del nombre. Esa es la característica. Y estos están describiendo una posesión. Possession, right? Dicen que no hay que ser posesivo, pero <ríe> hoy vamos a hacer la excepción, ¿ok? <ríe> Ok, number six. Sí. Ok, thank you, Oscar. And uh, Rebecca, please. Ok. Rebecca, I'm there, there. they co-worker or there? There. There. I'm their co-worker. Ok. Their co-worker. I'm their co-worker. Soy el compañero de trabajo de ellos. De ellos. There, right? There. Ok. <laughs> Good. Now, please, repeat after me, please. Repeat after me. Silvia is my classmate. Silvia is my classmate. Classmate, okay? Vamos a apagar el micrófono. Uh, Eric is her friend. Your boss is my classmate. Ese es tu jefe, es mi compañero de clase, right? Okay. Esmeralda and Fatima are our friends. Her teacher is Mr. Gomez. I'm their co-worker. I'm, mm, mm, I'm there, there. Incorrect. There. There. No, no. There, no. It's there. There, right? Okay, very good. Now we're going to make a little exercise of uh, pronunciation. Vamos a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden en la pronunciación. Vamos a ver cómo andamos con la pronunciación. Okay? Como no podemos encender muchos micrófonos, solo vamos a ir uno por uno otra vez, ¿sí? Okay, eh, nos quedamos con Wilfredo. Wilfredo, please. Only you, Wilfredo. Read number one. Read. Okay, teacher. Silvia is my classmate. Okie dokie. Very good pronunciation, right? Misael, please. Number two. Eric is her friends. Okay. Now remember is, like, como decimos de corrido, ¿verdad? Eric is her friend. Again, Misael. Yes. Eric is here, friends. No, no, friend, friend. Ya lo puse nervioso, Misael. Relax, okay. Okay, Eric is her friend. Come on. Eric, Eric is her friend. Okay, excellent. Right, number three. Uh, Silvia, please, number three. Your boss in my classmate. Your boss is, again, again. My classmate. Repeat, your boss is? Your boss is my classmate. Okie dokie. Candy, please. Number, 
number four, right? Esmeralda and Fatima are our friends. Our friends, our friends. There you our go. Friends. Good, number five, please. Uh, Carmen. Her teacher is Mr. Gomez. Good, teacher. The, teacher. the British, listen, the British say teacher, teacher. teacher. The teacher go to the elevator and want to see the Harry Potter movie. Okay, so it's they say teacher, but in United States they say teacher, right? Teacher. And remember, don't put a T. No me va a poner una T al final porque si no va a decir usted es mi camiseta. <laughs> teacher. Teacher. Okay, es solo la R. Teacher. Usted lo dijo bien, Carmen. La felicito. Okay. Now, number six, number six. Eric, please. No, Dora Alicia, sorry. Dora Alicia. Number I, six. I, they are co, co, -wer, co, co -wer. No me puedo pronunciar. Co worker. Co worker. Okay, now look at my lips. Fíjese en mis labios, Dora Lisa. I'm. 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 There. 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 Coworker. Coworker. Excellent. Thank you, Dora Lisa. Okay, very good. Let's continue. Let's continue. More working, right? Más trabajo. Le he traído hoy, sí le he traído trabajo. Okay. Let me see. Eh, vamos a irnos ya al puntero. Yes. Give me a second here. Regáleme un segundito. Okay. Ahí estamos. Okay, ahí estamos. Now, uh, we are going to do the next, right? Notice that here we have some examples. Tenemos unos ejemplos. Ahí estamos, okay. Uh, the pregunta, okay? Vamos a preguntar uh, algo o alguna información sobre ciertas personas, no? Bueno, aquí, discúlpeme, yo no sé si hay re, eh, derechos reservados, pero yo usé sus nombres <laughs> en la presentación, ¿verdad? Ok, entonces, eh, de acuerdo a los que he usado, si he usado una persona, si he usado dos personas, o, o si he usado el nombre de un chico o de una chica, pues, de acuerdo a, a eso vamos a decir, his, her, my, your, etcétera, etcétera, ok. Good. Uh, vamos entonces con Eric, please. Eric, number one. If the answer is, si la respuesta es, he is Roberto Hernández, what could be the possessive adjective? Your. Your. Mm -hmm. Okay. A ahorita van a disculpar que no les dé participación porque vamos de uno en uno, ¿sí? Esto es porque a veces me quiero asegurar que todos participen, ¿sí? Y luego vamos a hacer de levantar la mano. Así que van a disculpar que ahorita solo voy con uno por uno. Okay, Eric. So in this case, eh, when you say what's your name means, ¿cuál es tu nombre, right? Yeah. So remember. Uh, what's vamos a ver. Aquí his es, name. Un, un ratito, un solo para que todos lo analicemos. Okay. ¿A quién le están preguntando? Esa es la, la pregunta, ¿no? De a quién le están preguntando. Entonces, cuando usted re responde, él, ella, yo, ellos, ¿ok? De acuerdo a eso, vamos a usar el posesidad de ti, correcto. Va, vamos a, a ver la corrección ahí. Eh, Robert, please. What? His name? His. What's his name? Okay. What's his name? Correct. What's his name? He is Robert. Aquí no le dice his name is, pero cuando le dice he is Roberto Hernández, se le está diciendo cuál es su nombre, ¿no? Entonces, his. His. Very good. Number two. Eh, 
Emeralda, please, number two. Your. Your, correct. Your. What's your first name? ¿Cuál es tú? And then you say, ah, my first name is Irving, right? My first name is Irving. Okay, then next one. Please. Uh, Fatima, please. Remember, here we have two, right? Imer and Hector, so it's plural, right? Plural. Um, there. 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 Okie dokie, their first names, right? And then we have Imer and, and Hector, right? First name. Good. Remember the difference between first name, middle name, and last name. For example, in my case, Jose Javier Gomez. Jose is first name, Javier is middle name, and Gomez is last name, right? Okay, good. Let's continue. Number four, please, uh, Francisco. Francisco Javier. Okay. Um, no veo Francisco. Ah, aquí está. Eh, se ha levantado quizá Francisco. Ahí no ha dejado la cámara. Bueno. Eh, then we have Gisela. Gisela, please. Number four. Mm. What is its occupation? Uh huh. So, but he say he is an engineer. He is an engineer. Está hablando de ellos. Está hablando de él. Está hablando de de mí. Está hablando de ella. De quién está hablando? Gisela. De él. De él. Entonces, ¿cuál sería la, el proceso? Uh -huh. What? What? Her occupation? Mm hmm. Her, veamos, her es para ella, she, right? Uh, and his es para él. His. Okay. okay. So. What his occupation? What's his occupation? Very good. Excellent. And finally, we have uh, Hector, please. Number, number five, Hector. Okay, the last one. The last one, please. Okay, what's your workplace? Okay, thank you very much. Why? Because the answer is I, right? Correct, I. We say your workplace, so we say I work in the sun. Oh, my workplace is the sun, right? Okay, very good, any question? Any question? Now, we're going to continue with, with pronunciation, right? Vamos, eh, comenzando el curso, vamos en nivel básico, recuerden. Eh, y siempre que empezamos un curso, ¿verdad? Algunos ya tenemos un cono, eh, conocimiento. Ahorita le concedo, Michelle, ya voy, permítame. Eh, algunos tenemos conocimiento previo y otros no, ¿verdad? Entonces, eh, pero vamos a tratar de, de unos que me tengan paciencia y otros que que también vayan adaptándose al, al sistema de ir hablando solo inglés, ¿verdad? Así es que eh, este ejercicio es igual al que hicimos anteriormente para la pronunciación y voy a escoger parejitas, ¿ok? So, one is going to make A and the other is going to be B. Uno va a ser la letra A y el otro B. Pero antes solo tiene una pregunta Misael. Misael, please. Eh, yes, teacher. Eh, quería eh, consultar el IT para, eh, ¿quién significa? Ah, significa su, para animales o para cosas. Por ejemplo. Eh, no, no, la, eh, el, el it. Sin la S. Ajá, no, es I, T, S. Ah, por eso, lleva la S. Ajá, it's, eh, ahorita se lo enseño, ok, ahorita se lo enseño. Este que está aquí, ¿verdad? It's. Sí. S, ok. Es para animales y para cosas. 
Por ejemplo, si yo digo el huesito de Polar, Polar es mi perrito, ¿verdad? Entonces digo, it's bone, su huesito, it's bone. ¿Ok? Si yo digo la ventana de la casa, por ejemplo, la casa es un objeto, ¿no? Entonces no podemos decir her o his, ¿no? Entonces decimos its window, que quiere decir la ventana de la casa, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí. Por, por cierto, eh, eh, hablando de eso, Misael, aquí en mi casa hay un aparato que me sirve para ver a través de las paredes. ¿Sabe cómo se llama? ¿Misael? No, no. Se llama ventana. Ah. <risa> ok. Excuse me. Okay. Perdón por la broma. <risa> ok. Now let's continue. Let's continue, right? So in this case, it's going to be Imer and Irving. Imer and Irving, right? Imer, letter A. Eh, Irving, letter B, right? Y vamos a ir chequeando la pronunciación. Ready? One, two, three. Action. What's his name? He is Roberto Hernandez. Okay. Look, what's the pronunciation? And we said his. Also, name. We have, again, we close the lips with M. We said name, right? Good. Thank you. Thank you very much. Then I have uh, Jose Antonio and Jose Roberto, please. Number two, A and B. What's your first name? My first name is Irving. Okay, thank you. And listen, your. Repeat, please, uh, Jose and Antonio Jose Roberto. Your. 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 First. 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 Name. 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 Vamos a exagerar un poquito para que se note, ¿verdad? Luego lo dicen normal, no se preocupe. No va a decir todo, todo el tiempo, my name, no, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a exagerar, ¿ok? Repeat, please. Name. 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 First. 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 Okay, thank you very much. Thank you very much. So, Margarita and Maria, please. Number three. What are their first name? They are in Hector. Good. Now listen, please. Repeat. Repítame ambas. There. 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 Ahí está una I, ¿verdad? Pero no se dice. Solo se dice there. There. First. First. Al final suena una T. First. First. Okay. Thank you very much. Now, please, uh, Alexis and Oscar. Sure, excuse me. Sorry? Excuse me, Dalit. Oh, thank you. Thank you very much. Hoy lo, lo tengo apuntado, mire, Irving. Pero aún así, okay. le agradezco su, su, su recordatorio. Gracias. Thank you very much. Good. Let's go, please, to the attendance. Vamos a la asistencia. Silvia. Present. Candy. Present, teacher. Carmen. Hello. Dora Alicia. Present, teacher. Eric. Present. Emeralda. Present, teacher. Fátima. Hi, teacher. Francisco. Hi, teacher. Isela. Hi, teacher. Héctor. Here I am. Okay. Imer. Present. Irvin. Present, teacher. Jose Antonio. Present teacher. Jose Roberto. Present teacher. Margarita. Hi, teacher. Maria. Present. Alexis. Present. Oscar. Present teacher. Rebecca. Present. Wilfredo. Here I am. Very good. And Misael. Hi, teacher. Ok, good. Recuérdense que ya sé que están ahí, ¿verdad? Pero para que quede constancia para Insafor. 
que estamos ahí presentes, ¿ok? Thank you, y gracias Irving por el recordatorio, thank you very much. Now let's continue, right? Nos habíamos quedado okay. en... Um, number number four. four, right? La número cuatro. Ok, me corrigen si me equivoco. Sería... Eh, Oscar. Eh, Oscar con Rebeca sería, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ok, Oscar is letter A, eh. Rebeca letter B. Number four. Eh, what his occupation? He's an engineer. Ok, good. We can say his o he is. His. Las dos son correctas, no problem. He is okay. or his. No, please, is. repeat, please. Solo ustedes dos, sería. Occupation. 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 Engineer. Engineer. Good, thank you. Number five, please. Uh, Wilfredo and Misael, please. Number five. Okay, what's your workplace? I work in the sal. I work in the sal. Very good. Thank you. Thank you very much. Muy bien. Eh, a pesar de ser nivel básico, pues creo que vamos muy bien con la pronunciación. Eh, Le recuerdo algunas ayudas que pueden tener para mejorar su pronunciación y su listening. ¿Verdad? Es la música. Hoy les envié un, un video de una canción. En, en el grupo de WhatsApp. Uh, por cierto, Héctor, eh, ¿se logró incorporar al grupo de WhatsApp? Yes, I already got into the WhatsApp or, group, but I have some problem in order to get into the English platform. Okay, but did you call to the guys there in, in English Corporativo? Did you call them? In order to be honest, I didn't call them, but ah. I tap into to them. I tap into them by WhatsApp. Ah, good. And the, but the, actually, we actually we were we were working about it, but uh, we find some problems, uh, okay. and I couldn't get in. Well, tomorrow, tomorrow, don't worry. We still have time. Don't worry. But, yes. but teacher, but the the problem is that I didn't do the the task, and uh -huh. I would like so to do that, it. for that reason. Uh, it's kind of urgent that you make it tomorrow. Please call them and I'm going to do it too, right? Let me see. Eh, vamos a apuntarlo aquí. Llamar. Héctor. Plataforma y WhatsApp. Aquí, plataforma. Y WhatsApp. Para que no se me olvide, aquí lo pongo. WhatsApp, ¿ok? Porque, uh, listen, please, tomorrow they close the platform at 12 o'clock, right? 12 midnight. They close it and no more opportunities, right? So it's necessary. En el caso de, de suyo, Héctor, pues, es una cuestión de no de saber o no saber, sino que una cuestión técnica. Así que vamos a tratar de, de que ya para mañana esté, ¿verdad? Y se pueda meter en la plataforma y responder. Pero de todas formas, yo voy a reportar el caso para que... En algún caso de emergencia me le den la chance de terminar cuando ya esté conectado en la plataforma. Ok, so let's continue, let's continue. Uh, we want to go to the next one. Now with now, right? Remember, uh, we were working today with adjective, possessive adjective, sorry, and possessive now, right? Los dos temas que vamos a ver esta noche son possessive adjectives y possessive nouns. Ahora vamos a los nombres. Ayer vimos muchas cosas de los nombres que se dividen en sílabos, que son proper, que son common, eh, los plurales de los nombres, right? Eh, la mayoría solo se le agrega S, algunos son irregulares, otros son iguales la forma plural y el singular, etc. Right? Pero ahora vamos a ver un poquito más de los nombres y especialmente de los possessive now, right? Ok, let's start, please. Eh, let me see here. Ok. Um, good. Eh, presentación. Ok. Aquí está. Ok, good. What is a noun? Nouns name persons. Like, for example, eh, Juan, María, Pedro, right? Places. Santa Ana, San Salvador, Lake, River, Ocean. 
things like um, car, table, mm -hmm. uh, chair, right? An idea, right? So let's say uh, love, uh, problem, etc., etc. right? So those are nouns. So that you can identify them, right? Los nombres no sirven para nombrar personas, lugares, cosas, ideas, animales, right? De tal forma que podamos identificarlos, right? Okay, porque ¿cuál es la diferencia entre un perro y una mesa? <laughs> Tenemos que saber cuál es el nombre, ¿verdad? Okay, so it is the answer for the question, what's that? La respuesta de la pregunta, ¿qué es eso? What's that? Okay. La respuesta a esa pregunta es un nombre. Cualquier cosa que lean usted, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Eh? What's that? Ah, it's a pen, right? What's that? Eh, it's a mouse. It's a mouse, right? Entonces, cualquier cosa que usted eh, le digan sobre la pregunta, what's that? Va a ser siempre un nombre, ¿ok? Y también el nombre es algo que está en todo. En todito, en el aire, en el universo, en Dios, en la tierra. Todo tiene un nombre, ¿verdad? Ok. Good. Then we have some example of noun, right? We have uh, common nouns. Mm -hmm. We reviewed this yesterday. Oh. Common nouns are car, house, oh. friend, man, oh. city, right? Ok. Y siempre los vamos a escribir con minúscula a menos que inicien una oración, ¿verdad? Ok, proper noun. De esto ya lo vimos ayer, pero vamos a repasar. María, Sonsonate, Ministerio María. de Salud, right? So, proper nouns are for people, places, institutions, etc., etc., right? Then we have compound nouns. These are together. Estos compound nouns van juntos, miren, classroom, que quiere decir cuarto para dar clases. Classroom. Uh -huh. Bajo un classroom. classroom, yes. También hay nombres que llevan un hyphen, un guioncito entre, entre medio. Hyphen. Por ejemplo, eh, este, este lleva hyphen, es yoyo, you ¿no? Know? Hyphen. Ya se pueden los yoyo, ¿verdad? Sí, son sí. los que dicen jefecito, jefecita. No, 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 ¿verdad? No, es un, es un juguete, ¿verdad? Yoyo, yoyo, ¿ok? Good. And then, también tenemos nom, compound nouns separados, de sin hyphen y separado. High school, uh -huh. ¿verdad? Hablando de eso, pues, qué lamentable eh, los niños que murieron en Estados Unidos, ¿verdad? Sorry, pero en high school, uh -huh. este era una high school, no era primary school, era una escuela primaria en Estados Unidos, ¿verdad? Ok, then, concrete and abstract, nombres concretos y abstractos. Look, chair, right? Chair. Pencil, lo puedo tocar. Pencil. Concrete, es algo que puedo tocar. Uh -huh. También, eh, abstract, love, and time. No. Right? The time. love is abstract. Love, right? Time. Tic -tac, time. Tic -tac, tic -tac, time, right? These are abstract. Oh. Right? And, ta-da! El tema de este día. Possessive noun, right? Possessive noun. Students book, musicians, right? So, uh, and in this case, we have... Uh, el apóstrofe, apóstrofe, en S. Esta es la forma de indicar el posesivo. ¿Ok? Bueno, hay tres formas de indicar posesivo. Ya vimos uno, possessive adjective. Este es el segundo, possessive noun. Y el tercero, que no lo vamos a ver, pero está ahí, el possessive pronouns. Mine, yours, hers. Ok, ese no lo vamos a ver ahora, pero son tres formas, ¿ok? Possessive adjective, possessive noun, and possessive pronouns. Entonces, hoy vamos a ver los possessive nouns. ¿Ok? Possessive noun. Possessive noun. Now, very good. So, any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Sí, José Antonio. Tell me. Teacher, una pregunta yes, sobre me. lo que está diciendo de las pronunciaciones. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es que dicen que al ver las o sea, películas de... de como la era del hielo, cosas así, dicen que al oírlas en inglés, uno le ayuda a la pronunciación. ¿Qué tan cierto es? Es, le voy a decir, mil por ciento cierto. <ríe> es correcto, sí. Este, los que tienen Netflix, eh, Disney o otra, ¿verdad? otra plataforma y pueden ver películas en inglés, vean las de muñequitos, por favor, 
le ponen el subtítulo en inglés, subtítulo en inglés, y aunque al principio pueda parecer aburrido, pero ustedes se van a ir acostumbrando, ¿verdad? Ahí. Porque es súper importante, José Antonio, que ustedes hagan. Mi consejo, por ahí eh, hemos estado en las sesiones de uno a uno, les he dado el mismo consejo, ¿verdad? Vean películas en inglés, escuchen canciones, hoy les envié una, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Y uh, ahí es, apréndanse la canción, o aprendérsela, ¿sí? Yo les soy honesto, a mí me gustó el inglés, porque uh, en, cuando era joven, ¿verdad? <ríe> eh, yo escuchaba en el microbús, antes no ponían reggaetón, ¿no? antes ponían canciones en inglés, entonces... Yo las escuchaba, yo, yo quería saber qué decían, ¿verdad? Y cuando pensé, empecé a aprender inglés y escuchaba las canciones y las iba entendiendo, era como un mundo que se me iba abriendo. Ah, ok. Y las canciones que me gustaban, yo, yo sabía qué decían, por ejemplo, Love hurts, love scars. Entonces escuchaba y ya, ah, ahora entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Uh, como, por ejemplo, hay canciones de que uno se las, de, las personas las dedican y, y, y al ver la letra uno entiende que no está hablando de amor, ¿verdad? Entonces uno, oh, si esta canción. Entonces todas esas cosas, la música, la, las películas, es fantástico. Ustedes están en un momento, les recomiendo en un momento que por favor le dediquen tiempo al inglés, ¿sí? Con la música y con las películas, ¿sí? ¿eh? Good, thank you. Let's continue. Thank you, Please. No, thank you, José Antonio, for you. Gracias por la idea. Okay. Let's continue, right? Now, here we have some example of possessive noun, or teacher's name, right? It's going to be very easy for you. Vamos a hacerlo fácil. Okay. Eh, primero aparece un nombre, un apóstrofe y una S, y después aparece otro nombre. Entonces, lo que vamos a decir es, que este, este objeto, en el caso name, le pertenece a este. ¿Ok? Vamos a, vamos a dibujarlo, vamos a ver, permítanme un segundito. Yes. Uh, dibujo. Para que me entiendan a qué me refiero. Dibujar. Ok. Entonces tenemos aquí name, ¿verdad? Ups, vamos a ver, permítame. Ahí estamos. Tenemos name. Entonces este, esta cosa le pertenece a este que está aquí, ¿ok? Igual aquí, el address, esto le pertenece a Pedro, ¿sí? ¿Ok? El last name... Le pertenece a Dora y a Melissa, ¿sí? Ok, a ambas le pertenece, ¿sí? Entonces, esta cosa que está aquí al final le pertenece al nombre que aparece con el apóstrofe. El apóstrofe, sorry. Si se recuerda, hay un salón muy famoso en, en Metrocentro que se llama Amanda Salón. Quiere decir el salón de Amanda. Amanda Salón, ¿ok? Entonces, así lo vamos a, a manejar. Now, eh, ¿Cómo formarlo? Ya lo vamos a ver. Solo practiquemos la pronunciación. Repeat after me, please. Our teacher's name. Pedro's address. Melissa and Dora's last name. Good. Now, how to make it? ¿Cómo lo formamos? Pay attention, please. Pay attention. Let me see. Go to full form. Vamos a ir otra vez a la... Full. Ok. Good. How to form possessive now, right? How to form. Number one. For a singular, singular noun, right? Singular is only one. Add an apostrophe plus S. Apostrophe plus S. Apostrophe plus S. For example, look, student. Student's book, right? El libro del estudiante, eh? student's book. Uh, Margarita, Margarita's book. So you can see that we can use common nouns and we can use proper nouns. But it's only one, singular, only one. 
student is only one and Margarita is only one Margarita, right? So we say the student's book, Margarita's book, right? Okay, good. Number two, for a plural, this is not singular, it's plural now, ending in S, I'll only an apostle, right? Doctors, look, because this is plural, we have the S. It's not singular, it's plural. So we say doctors. So in this case, we don't say apostrophe S, yes. no, no. Only the apostrophe, only the apostrophe. Look, the doctor's uniform, right? El uniforme de los doctores, huh? because it's plural, right? Number three, if two people on one thing, two or more people, right? Uh, on one thing, si hay dos personas o tres personas o cuatro personas que tienen la posesión de una cosa, right? Add an apostrophe plus S. So we have here, for example, Oscar, Alexis, and Wilfredo's house. Okay? Los tres viven en la misma casa. La casa les pertenece a los tres. O a los dos. O a los cinco, si fueran cinco aquí. Okay? But we are going to put the apostrophe only in the last noun. En el último nombre. ¿Sí? No vamos a decir Oscar's, Alexis, and Wilfredo's house. No, right? We're going to say Oscar, Alexis, and Wilfredo's house. Okay? Entonces, el apóstrofe y la S va en el último nombre. Okay? Good. So, these are the three for how to make the, the possessive nouns. Any question? Alguna pregunta? Están impactados por esta información? <laughs> A veces es un poquito temático, ¿verdad? Estar viendo la gramática, pero si gustan después ven el, el video, ¿sí? ¿Ok? Y también la presentación la voy a mandar al grupo de WhatsApp. Héctor, si, me, si, si Héctor me manda eh, un WhatsApp, también se lo puedo mandar personal, porque todavía no puede, ¿verdad? Héctor, si gusta apuntar mi número. Perfect, teacher. Ok, please, copy. 77. Ok. Uh... Do you have pencil there? Okay, give me a second. I'm going to okay, type good. it myself. Okay, good. good okay, good. Do, do it. Do it. Do it. Okay. Seven, 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 seven. Four, five, yeah. four, five. Okay. Seven, seven, five, two. Again. Seven, seven, four, five. five seven, okay. seven. I'm going five, to repeat two. it. Again. Okay. Slowly, slowly. Okay. Seven, seven. 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 Seven, four, seven, five, four, five, seven, seven, five, two. Five, two, correct. That's it, right? So, okay, thank you, teacher. Send, send me an, a message and I will reply it and I will send the, this presentation for you, right? Okay, good. Let's continue, right? Now, <laughs> okay, okay. There we go. Okay, now let's go and work. It's time to work. My goodness, it's, time is going flying right now. Let's continue with this and want to start now the, the opposite. Hoy vamos a comenzar de abajo para arriba en el listado, okay? So, Misael, please. Uh, I'm going to use again the, the drawing. Vamos a usar otra vez el dibujo. Me encanta esta herramienta, ¿verdad? Porque puedo escribir sobre, el, sobre la pantalla. Usted no me va a escribir porque se va a manchar, ¿eh? Okay, good. So, Misael. Fatima is Gisela or Gisela's friend? Gisela's friend. Gisela's friend. Okay. Gisela's friend. Remember, right, what I say? Recuérdense la, la clave que les di. Okay. La amiga de Gisela. Gisela's friend, right? Otra forma que podemos decirlo es usando posesiva. Ya te podemos decir. Eh, Fatima is her friend, ¿eh? Vean que ambos se pueden. Tanto el possessive noun como el possessive adjective. We can say, uh, Gisela's friend o Fatima is her friend, ¿eh? Okay, good. Number two, please, Wilfredo. Mr. Gomez, apostrophe, o Mr. Gomez is Apostrophe S. Yes.
Wilfredo, can you hear me? Okay. Uh, Rebecca, please. Mm. The first. Okay, option one or option two? La primera opción o la segunda, Rebecca? The first. The first. Okay, let me see. This one? Yes? yes. Mm, okay. Mm. Let me see. Um, Quizás no, ¿verdad? Eh, porque dijimos que cuando decía, es singular. Okay. La regla decía que cuando es singular. Ajá, es que eso me dejó en duda por la Z, pero no mencionó nada la Z. Entonces tendría que ajá, ser la Z. Es que lo que pasa es que la Z, uh, como en español, ¿verdad? Eso creo que no pasa en inglés, no sé, los apellidos en inglés, pero en, en español sí nos pasa que Hernández, Gómez, eh, Flores, ¿ah? terminan en S. Pero cuando yo digo, por ejemplo, eh, uh, Eric Flores, por ejemplo, ¿verdad? No quiere decir que son varios Erics, sino que solo el apellido singular, ¿sí? Por eso es que hay una pequeña confusión. Entonces, igual que Gómez. Gómez solo sería uno, ¿verdad? Gómez. Aunque suena como plural, pero no es plural, no. Flores, Hernández, Gómez, no son plurales, son singulares. Entonces, vamos a usar solo Rebeca, el apóstrofe y la S, ¿verdad? Ok, entonces sería la opción uno o la dos, Rebeca, number one o number two. Rebeca. ¿Sería la uno o la dos? Number one o two? Dormido. Los... Two. Two. Ok, very good. Permítanme otra vez. Vamos a cambiar acá. Oops. Ok. Mr. Gómez, right? La pronunciación es Mr. Gómez. ¿Mm? El primero Giselas. Y aquí es Mr. Gómez. Ah, suena raro, ¿verdad? Mr. Gómez is a student, right? Ok, thank you, Rebecca. Thank you very much. Now, eh, Oscar, please. Number three. Prepárele una mochila. Number bueno, three. Nos vamos a ir el sábado. Ok, uh, por ahí tengo un micrófono encendido, please. Solo me dejan el de Oscar encendido, por favor. Los demás me lo pagan, please. Ajá, Oscar. Este es plural y son dos Natán. nombres. Oscar. ¿Qué decía la regla? Si quieres la repasamos. Yeah. ¿sí? Repasémosla, sí. Ok, cuando es singular, when it's singular, solo le agregamos el apóstrofe y la S. Y luego el nombre que, lo que le pertenece. Número dos, si es pronombre propio, perdón, nombre propio, igual, ¿verdad? Solo la S. Cuando el nombre es plural, solo se le agrega el apóstrofe después de la S, ¿sí? No ponemos la S, sino que como ya está ahí antes, en el plural, ahí la dejamos. Y se pone el apóstrofe al final, ¿sí? Cuando hay dos personas o tres personas, el nombre, el perdón, el apóstrofe y la S lo ponemos en el último nombre, ¿sí? El último. En el último. Vale, ahora okay. vamos. Number three. En este caso... ¿Sería option one o three, option two? Eh, option one. Option one, correct. Connie and Sam's. Uh -huh. Okay. Connie and Sam's, right? Very good. Yeah. Number four. Uh, Alexis, please. Alexis, can you hear me? Sí, sí. Okay, please. Number four. Mr. Mason's or Mr. Mason? Option one or option two? Option one. Option one. Mr. Mason, right? Okay, very good. And number five, please. Uh, Maria.
Esta está difícil, María, porque ahí le puse una cascarita para, para que se caiga. Sí, no eso creer. veo, eso veo. Vaya, vamos one a ver. Moment, one moment, please. La, vamos a dejar a María solita ahí, que ella no <ríe> Vaya, pues le vamos a la pista, María. Option. Ah, uh -huh. one Option or two. two. Option two. Ok, look. Classmates okay. is plural o singular? Sin, uh, plural. Ok, en classmates ah, is singular o yeah, plural? Uh -huh. I understand. Okay. <laughs> option one or option two? Option one. Option one, right? Because it's classmates. Uh -huh, and okay. Adam and Kathy are two. So, Plural. Is classmate. Good, thank you. Now, okay. number six. Thank you, thank you, Maria. Margarita, number six, please. Mr. Flores, Mr. Flowers. Um, one. Option one. Mm hmm. Mm -hmm. Ok, let's go to the rule again. Vamos a la regla nuevamente. Cuando aparecen tres o dos sí. nombres, siempre el apóstrofe va a ir en el último nombre, ¿sí? Ok. Now, este está un poco difícil porque hay mucho Mr. Miss. Ok. Option one or option two. Margarita. Option. Option, I'm sorry. Two. Two. Okay, option two, right? Two. Vamos a cerrar aquí. Yes, okay, sorry. Mr. Villatoro and Mrs. Aguillons, both, right? Okay, quiere decir que el señor Flores es el jefe del señor Villatoro y de la señorita o señora Aguillón, right? Okay, good. Any question? Now let's practice pronunciation, please. Give me a second. Regálame un segundito, vamos a hacer algo aquí. Okay. Erasing, vamos a borrar acá para que no nos cueste. O no, ¿verdad? Lo vamos a hacer mejor para que, para que lo vean, porque si no se me va a confundir, ya me acordé. Permítanme. Ok, good. Now, please, repeat after me. Fátima is Gisela's friend. Fátima is Gisela's friend. Alexis is Mr. Gomez's student. Alexis is Mr. Gomez's student. Mr. Gomez's student. Nathan is Connie and Sam's neighbor. Connie and Sam's neighbor. Mr. Santos is Mr. Mason's colleague. Mr. Santos is Mr. Mason's colleague. Adam and Kathy are Mary's classmates. Adam and Kathy are Mary's classmates. Mr. Flores is Mr. Villatoro and Ms. Aguillon's boss. Mr. Flores is Mr. Villatoro and Ms. Aguillon's boss. Okay, good. The last one, right? Y vamos al último ejercicio de la noche. Ok. 
Okay, good. Practice, right? In this case, it's another difficult. Este ejercicio también un poco difícil porque hay que ubicarse en, en el posesivo. Mr. Canjura student, right? Pay attention, please. Recordemos lo que dije al principio, ¿ok? Ok, este nombre que está aquí le pertenece a este que está aquí, ¿ok? Quiere decir que el estudiante es, bueno, no le pertenece, ¿verdad? Oye, no. Pero, pero eh, en sentido gramatical le pertenece a, al señor Canjura, ¿sí? Es estudiante del señor Canjura, ¿ok? Igual acá. Sería el profesor de Candy, ¿sí? El estudiante de él, la señora Ayala, ¿ok? Y el vecino de la señora o señorita Ortiz, ¿ok? Prestemos atención a eso. Y si entendemos esa parte del possessive now, no nos va a costar poner acá possessive adjective, ¿ok? Quiere decir que este possessive now lo vamos a cambiar a possessive adjective, ¿ok? ¿Ready? Now, uh, we were with, uh, ya me perdí esta. Ah, Margarita, right? Okay, Roberto, please. Mr. Roberto Hernandez. Miss Ortiz is Mr. Canjura's student. So, in conclusion, Mr. Canjura is his, her, my, your, their. You're going to use a possessive, Roberto. His. Sorry, his. His. Okay. Uh, aquí me, me faltó ponerle un... Perdone ahí, Roberto, vamos a... Vamos a insertar una cajita ahí porque... Para poder escribir. Denme un segundito aquí. Van a disculpar que esta parte me olvidó. Yes. Y... Acá, veamos. 24. Ok, ahí lo tenemos. Una, dos, tres. Van a perdonar. Detalle técnico. Sorry. Let me see. And here, right? Okay, good. So, again, Roberto, please, what is your answer? Repeat. His. His. Very good. So, let me see. Miss Ortiz is Mr. Canjura's student. So Mr. Canjura is his teacher, right? Muy bien. Quiere decir que la se el señor Canjura es su profesor. ¿De quién? ¿De él o de ella? Ahí está la clave, Roberto. ¿De él o de ella? De ella sería. De ella, ¿verdad? Sí. Entonces sería el señor Canura is Her. el profesor de ella. Ajá. Yeah. Eso está complicado, pero por eso voy a ir lento aquí. ¿Ok? Vamos a analizar. Miss Ortiz is Mr. Canura student. Quiere decir que la señorita Ortiz es la estudiante del señor Canjura, ¿sí? Estudiante del señor Canjura, la señorita Ortiz, que es una ella, ¿no? Entonces, el señor Canjura es el profesor de ella, her teacher, right? ¿Ok? ¿Estamos? Ok, ok. Es bien confuso, pero lo voy a repartir por última vez, ok. La señorita Ortiz, que es una ella, es la estudiante del señor Canjura, que es un él, ¿verdad? Pero acá me dice que el señor Canjura es el profesor de ella. ¿Cómo decimos el profesor de ella? Her teacher, right? Ok. Number two, please. Uh, thank you, Roberto. Now, Antonio, please. Antonio Moreno. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Analicemos, ok. El señor Moreno no es el profesor de Rebeca y de Candy. Ok. El señor Moreno, bueno, el, qué casualidad, Antonio, que la misma oración le tocó para, para usted. ¿va? 
Bien, señor Moreno. <ríe> ok. <ríe> ok, entonces vamos. He's Luego dice. Doctor. He is. His doctor. Ah, ok. Muy, his doctor. Quiere decir. Yes. Va, analicemos otra vez la oración. Repito, esto es complicado. Hasta a mí me cuesta. Sí. El, el señor Moreno bien. no es el profesor de dos. Plural. Look. Rebecca and Candice, right? Son dos. Rebecca and Candy, ¿ok? Pay attention, Antonio. Two, son dos, Rebecca and Candy, ¿ok? Good. Quiere decir que este teacher es el teacher de Rebecca y de Candy, ¿yes? Entonces, pero me dice que no es. Ah, entonces la oración es negativa, quiere decir que no es el profesor. Lo que él es en lugar de profesor es doctor, ¿sí? Pero siempre sigue siendo de ambas. De Rebeca y Candy. Entonces, ¿estamos hablando de quién? ¿Antonio? De here, de ellas. De ellas. Ajá. ¿Y cómo decimos de ellas? Vamos al, perdón, vamos al ejercicio. <coughs> Sorry, give me a second here. De ellas es como decir de ellos, porque ahí no importa si son chicas o, o chicos, pero siempre que es plural es they, ¿verdad? No. Entonces sería... They, there, ¿verdad? Right? ¿Ok? Yeah. There. Para nosotros sería our, para ella, solo ella, singular, her, para él, solo his, para tú, your, y para mí, my, right? Entonces, um, Candy y Rebeca, ¿qué are. son? Antonio, son, son dos, son plurales, pero son they, they, ¿ok? Que okay, regresemos. Sure. Lo vamos a hacer en español, yo sé que, porque está un poco complicado, ¿ok? Entonces sería, el señor Moreno no es el profesor de Candy no de Rebeca. Él es el doctor de ellas, ¿ah? ¿eh? El doctor de ellas. Ajá, Robert, eh, Antonio, sorry. Entonces sería, there, correct. Ok, muy bien, sería, él es. El doctor de ellas. Their doctor, right? Ok, number three. Number three. Eh, let me see. Eh, Irving, please. Yes, Irving. María es Mrs. Ayala's student. Vamos a dejar a Irving solito. Vamos a ver. Ya a esta hora de la noche, pues, ya estamos cansaditos, ¿verdad? Pero un esfuerzo extra para que pensemos, ¿ves? ¿sí? Ajá, Irving. Ok, teacher, moment, please. Yes, analyze. Ok, ok. Um, ok. Her teacher. Her, very good. Her, right? Very good. So, María es Mrs. Ayala's student. María es la estudiante de la señora Ayala. Entonces, María es her student, ¿ok? María es la estudiante de ella. María es her student, ¿ok? Good. Thank you, Irving. Now, email, please. Number four. Ok, ok, teacher. En lo que analiza Imer, eh, le recuerdo a Dora Alicia que hoy nos vamos a quedar 10 minutos después de la clase, ok. ¿Está bien, Dora Alicia? Dora Alicia. Okay. Yes, ok, good. Excellent. Yes. Okay. Good. Good. Ajá, eh, is, Imer. Is. His. Sí. His, ok. No, let me see. Vamos a analizar entonces. Ups. Se me movió aquí la cosa. Ok. Ahí está. Ok. José Antonio is not Miss Ortiz neighbor. José Antonio no es el vecino de la señorita o señora Ortiz. 
¿verdad? No es el vecino. Lo que es él es su jefe de ella. ¿Ok? Quiere decir que José Antonio es el jefe de la señora o señorita Ortiz. ¿Sería his, Imer, o sería her? Sería her. Her, porque él es el jefe de ella. Entonces, porque, ups, aquí, perdón, se me fue. Deme un segundito acá. José. Ok. Ahí está. Ahí está. Her. Ok. Good. Now, repeat us to me, everybody. Ready? Come on, energy. Si no voy a tener que traer a, a, a Dino para que nos ayude <laughs> con la energía. Come on. So, repeat us to me, please. Mi sortiz. Mi sortiz. Uh, vamos a apagar los micrófonos, please. Microphone off. Ready? Here we go. Please, repeat us to me. Mi sortiz. Is Mr. Canjuras. Canjura. Student. Student. Mi sortiz is Mr. Canjuras. Student. Student. Mr. Canjura is her teacher. Her teacher. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Teacher. Mr. Moreno is not Rebecca and Candy's teacher. Teacher. He is their doctor. Their doctor. Their. He is their doctor. Their doctor. Maria is Mrs. Ayala's student. Ayala's Mrs. student. Maria is Mrs. Ayala's student. Maria is her student. Maria is her student. Maria is her student. Jose Antonio. Is not Miss Ortiz's neighbor. No, it, He's her no, boss. Is not. He's her boss. It's her boss. Okay. He's her boss. Any her question? Her boss. Any question? Is. ¿Alguna pregunta? Ok, no questions. No questions. Ok, there you go. So we're going to finish with uh, an exercise. Let me see. Vamos a pasar lista ahorita antes que se me olvide. Ready? Silvia. Okay, ya le escuchamos, Silvia. Very good. Candy. Present teacher. Carmen. Present teacher. Doralicia. Present teacher. Eric. Present. Esmeralda. Present teacher. Dima. Por ahí me han dejado un micrófono encendido. Me lo pagan, please. Ok, eh, Francisco. Present teacher. Good. Eh, Gisela. Present teacher. Héctor. Right here. Ok. Eh, Imer. Present. Irving. Present teacher. José Antonio. Present teacher. José Roberto. Present teacher. Margarita. Present teacher. María. Present. Alexis. Present. Oscar. Present teacher. Rebeca. Present. Wilfredo. Present. Misael. 
Hi, teacher. Very good. Perfect. Full how, right? Lo felicito. Estamos como el relojito, ¿verdad? Exactly. Congratulations. Yes. So we're going to finish with uh, some exercises. Vamos a terminar con unos ejercicios aquí entretenidos. Yes. Okay. Let me see. Uh, give me a second. Exercise. Okay. Very good. Here, right? Now, here we have the possessive, right? My, your, his, and her. Pay attention, please. Page three, exercise three. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What equals what is? Good. Repeat after me, please. What's your name? My name is Taylor. What's his Here. name? Sorry. Eh, yes. Me está compartiendo pantalla. Oh, sorry. Excuse me. Yes. Give me a second. Entonces, deme un segundito. Yo bien. Bien feliz aquí. Repitiendo. Sorry, sorry. <ríe> qué oso, qué oso. Ok. Hoy sí, vamos a ver aquí. Yes. Good. So again, listen again. Page three, exercise three. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What equals what is? Now, ready? Repeat after me, please. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What, what is? Okay, now here we have some conversation, right? Number one, hello, what's your name? Hi, now volunteers, please, volunteers, raise your hands, hands up, please. Uh, okay, Jose Antonio, please. Hi, my name is Antonio. It's a coincidence, right? <laughs> Yes. Antonio, tonight we have coincidence. La, las dos oraciones que me han participado aparece su nombre. <laughs> okay, good. So my name is Antonio. Good. What's your okay. name? Oh, okay. Esmeralda, your name. Very good. Wilfredo, the last one, please. Her name is Nicole. Okay, so Teacher, what's I your name? Previously, Mm. Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Okay, now, please, everybody, okay. repeat after me, please. Hello. What's your name? Hi. My name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Okay, number two, please. What? Volunteers, please. Hands up. Hands up. Manito arriba. Okay, Fatima, please. Fatima. Fatima. Ya encendió su, su teléfono, le iba a decir su micrófono. Ajá, Fátima. What? What? 
Ricky? My name is Michael. Oh, okay. What? <laughs> What's? Continue. Yes, no, wait, wait, wait. What's? Estamos señalando al chico de verde, ¿verdad? What's? What's? What's your name? Ok, wait, wait, wait a minute, right? Eh, recuérdense que estamos hablando de una tercera persona, este chico de verde que está al fondo, ¿eh? Es un él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería aquí? What's? What's his name? His name, right? What's his name? ¿eh? And then? His name is Michael. Excellent. Okie dokie, excelentoso, right? Now, continue, please. And what? Please, volunteers, hands up. Manita arriba. Okay. Uh, let me see. Uh, tengo dos participantes, perdón. Uh, Wilfredo, please, Wilfredo. And what's her name? Okay, estamos hablando de la chica de... The moradito, the purple, blue, yes, right? Right. Her name, good. Her, and the last her one? Her name is Jennifer. Her, her name, name is, Jennifer. is Jennifer. Very good. So that's it. So repeat us to me, please. What's his name? His name is Michael. And what's her name? Her name is Jennifer. Okay, good. So, conversation one. Two volunteers, please. Necesito dos voluntarios. Two volunteers to make the conversation. Okay, Wilfredo and... Wilfredo and... Okay, tengo varios participantes. Let me see, vamos a escoger... Um, Wilfredo and... Sorry. Andamos perdidos acá. Francisco, me va a ayudar. Ok, help me, Francisco. Ok, Fátima en Carmen me van a hacer la segunda, ok. Fátima en Carmen la segunda. Ok, Wilfredo en Francisco, number one. Ready? Eh, Ready? Wilfredo, your letter A, Francisco, letter B. Ok. okay. Hello, what's your name? Hi, my name is Antonio. What is your name? What is my her name? name? Uh, her name is Nicole. Uh, my. He asked me about her name. No, 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 no. Conversation one. What's your name? Uh -huh. So. Oh, my name. My name is Nicole. Good. That's it, right? Very good. Now we're going to make it real. Vamos a hacer real. Instead of say uh, Antonio, we're going to say uh, uh, Wil Wilfredo, right? Yes. And then, okay. instead of saying Nicole, we say uh, Francisco, right? Okay. Estamos? Okay, good. Again, one, two, okay. three, action. Hello, what's your name? Hi, my name is Francisco. What is your name? My name is Wilfredo. Congratulations, right? Good. Now, we're going to make it like this, right? Uh, Perdón, que no me ayuda la memoria. ¿Quién les dije que iba a hacer la conversación dos? Carmen y... Fátima. Y Fátima, ok. Fátima, your letter A. And Carmen, your letter B, right? Y me van a hablar de... Francisco. Este va a ser Francisco. <risa> ok. Y esta chica va a ser... Eh, veamos... Margarita. ¿Sí? Francisco, Margarita. Ok. Ready? One, two, three. What's his name? His name is Mitchell. No, no, Francisco. Vamos, vamos a sustituir, okay? No. Okay. His name is? His name is Francisco. Good. Continue. And what's her name? Her name is Jennifer. No, no, no. Her name is? Margarita. Ah, Margarita. Okay, her name is Margarita. Again, hagámoslo otra vez. Come on. Mm -hmm. 
One, two, three. What his name? His name is Francisco. And what's her name? Her name is Margarita. Okay, Mar okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, right? So it's time to finish. Do you have any question? Alguna pregunta antes de terminar? Any questions so far? Questions, questions? Come on, guys. Don't worry. No se preocupen. You can make any question you want. Lo del possessive nouns, possessive adjectives, quedó claro? O hay una parte todavía que les cueste todavía, no? No, okay, good. Anyway, you can uh, review the, the, the video, right? In the platform and the PowerPoint presentation in the WhatsApp. Pueden repasar el video en la plataforma y eh, la presentación de PowerPoint en el WhatsApp, ¿verdad? Okay? Good. So have a good night. God bless you. Uh, good solo night. me quedo, me quedo con Doralicia. Bye. Bye. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. everybody. Goodbye. God bless you. God bless you. Good night, teacher. Good night. Good night. Mm -hmm. Okay, good. Doralicia. Hello, Doralicia. How are you? Tienes su micrófono encendido, Doralicia. Sí. Sí, sí, ok, good. Ahora sí ya le escucho, ok. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la clase, Dora Alicia? Mire, está, está bien, bien bonita, ¿verdad? Pero a, a, todavía como a mí me cuesta mucho. Sí, sí, yo entiendo, ¿verdad? Pero no se preocupe, estamos en básico. Inclusive, si se fija, pues uso mitad de español, mitad de inglés. Entonces, para que ustedes váyanse todavía apoyando, ¿verdad? Pero ya después en los otros niveles ya vamos a usar solo inglés. Me parece este excelente, así como usted lo da la clase, bien, bien así, bien como creativo y me gusta. Ah, ok, le gusta. Pues me alegro mucho porque de eso se trata, ¿verdad? Cuando a uno le gusta algo, le mete más gana, ¿verdad? Ok, y del, del tema de este día, ¿quiere que le explique algo? Este, el sí, es el, me... ¿qué, ¿Qué es lo que no le quedó sí. claro, Dora Alicia? Bueno, yo digo que quizás sería porque la práctica, ¿verdad? Porque este, que ahí es donde uno le, le cuesta mucho. Sí, correcto. Y de, lo de las conversaciones, eh, ¿le parece la forma de trabajar con el grupo? Es decir que a veces, bueno, a veces no queda tiempo para que todos participen, pero usted ya ha participado en conversaciones, ¿verdad, Dora eh, Sí, pero así, sí. <risa> sí, sí estuve ahí. Que... Muy bien, entonces. Pero sí que... Cuesta un poquito, sí, yo lo sé. Pero vaya, de los, temas, ya... de los, dos, tem de los dos temas que vemos ahora... El possessive adjective o el possessive noun le costó más. ¿Cuál de los el, dos le costó el, más? El possessive. El, ¿El de los nombres o el de los adjetivos? El de los adjetivos. Ah, vaya, muy bien. Vaya, pero para que no le cueste, recuérdese que el adjetivo siempre va a ir antes del nombre. Before the noun, antes del nombre, ¿verdad? Entonces usted forma esa idea. Es al revés que en español, ¿verdad? Porque nosotros decimos sí. el carro rojo, ¿verdad? Primero decimos el carro y después decimos el adjetivo. O el carro grande. O el carro feo, ¿verdad? Pero, pero en inglés es al revés. Al revés. The ugly car. El carro feo. ¿verdad? The red car. Entonces el adjetivo va a ir siempre antes del nombre. ¿Sí? Bueno, sí, correcto. Veo que ahí parte de su, 
de su pared un poquito rojo. Ah, no, no es el sillón, ¿verdad? Sí. Ok, ok, el... sofá. sofá, vamos a decir el sofá. El, el sofá es rojo, entonces, ¿cómo decimos el sofá rojo, Dora Alicia? El sofá es rojo. Ajá. Es, soy, soy red. Red, the red. The red. Sofá, right? The red sofá. O sea que al revés. The red. En lugar de decir el sofá Ajá. rojo, decimos the red sofá. ¿Ok? Entonces, sí. cuando nosotros usamos los possessive adjectives que son my, mío, your, suyo, o de usted, ¿verdad? Eh, his, sí. de él, her, de ella, their, de ellos, our, sí. nuestro, it's, cuando se refiere a animales y a cosas, cuando decimos eso, sí. estamos usando adjetivos, así como decimos the red sofa, así vamos a usar el, el adjetivo antes del nombre. Entonces, por ejemplo, este sofá que está ahí, me imagino que es suyo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir. Sí. Diga, Dora Alicia, my sofá. Diga, my sofá. Repeat. My sofá. My sofá, ok. Entonces, el my va antes de sofá. Ok, entonces, el adjetivo va antes del nombre, ¿sí? My sofá. Eh, ahora tengo un teléfono acá, mire. Aquí aparece mi hija, mire. Entonces, dígame su teléfono, diga. ¿Cómo diría su teléfono? My telephone. No, no, no. Este sería mi teléfono. Telephone. Ajá. Entonces, ah. ¿cómo, ¿cómo sería? Para que usted me quiera decir que el teléfono es mío, del teacher. Te voy a dar tres opciones. My, your, his. My, telephone, your, telephone, his, telephone. ¿Cuál sería la correcta ahí? His, his, telephone. No. No, no, porque estamos hablando de un él que está afuera, pero no, yo estoy aquí enfrente de usted. ¿va? Entonces, ¿cuál sería? My telephone, your telephone, o his telephone. Your. Sorry? Your. Your. Your telephone. Quiere decir su teléfono. O, o si usted tiene confianza con la persona, le dice tu teléfono, ¿verdad? Sí. Tu teléfono. Your telephone. Okay. Your teléfono. Okay. El sofá es suyo. Dora Alicia, entonces usted dice my sofá. El teléfono es mío, entonces usted dice... Your sofá, ¿ok? Ahora imagínense que a la par mía está eh, Julia Roberts, ¿sí? Sí. Ok, y Julia Roberts tiene un, un lapicero, pen. ¿Cómo decimos el lapicero de Julia Roberts? Is, is... His es para hombre. Hair. Hair. Hair pencil. Hair pen. Este es lapicero, ¿verdad? Pen. Lapicero. Hair pen. Ahí está Julia Roberts, entonces hair pen. A este lado está Brad Pitt. ¿Sí? Entonces Brad Pitt. ¿Qué le ponemos a Brad Pitt? Permítame, vamos a ver los dibujitos acá. Brad Pitt tiene un helicóptero. ¿eh? Aquí está, miren. Ok. Entonces, ¿cómo decimos el helicóptero de Brad Pitt? Si Julia Robert era hairpin, ¿cuál sería para el helicóptero de Brad Pitt? Recuerdes, ¿verdad? My, your, his, her, our, their. 
¿verdad? Tita es un hombre, ¿verdad? ¿Cuál sería? No, Ted es para plural. Ah. Y Brad Pitt solo es uno. Solo es uno. Solo es uno, sí. Vale, voy a dar tres opciones. Her helicopter, your helicopter, his helicopter. Her. No, her es para Julia Roberts. <risa> Entonces sería it's his his. Recuerden que el his es para hombre, ¿verdad? His. His. Ok, entonces repasamos. Yours, usted dice my sofá. Usted lo dice, ¿verdad? My sofá. Usted lo, ok. Cuando usted dice que el teléfono es mío, dice your telephone. Your telephone. Ah, porque está hablando conmigo, ¿verdad? Your teléfono. Y si hay una persona a la par mía, si es una de ella, si es Julia Robert la que está aquí, entonces te va a decir her teléfono. Eh, her pen, I'm sorry. Y si es Brad Pitt, como es un hombre, his helicopter. His helicopter, ¿ok? Muy bien. Y para terminar, Doralicia, el último ejemplo. ¿Cómo decimos nuestra clase de inglés? English class. English class. Nuestra clase de inglés. Le voy a dar tres opciones. My English class. Your English class. Our English class. Our English class. Ok, very good. Una, un campanazo para usted, Doralice. Ok. Or English. Muy bien, así es. Esos son los possessive adjectives, ¿verdad? Sí. Pero le recomiendo que vea el video, ¿verdad? Y vea también la presentación que le voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y ahí lo repasa, oiga. Bueno, pues muchas gracias y le bueno, agradezco por, por la paciencia. Ok. <risa> Cualquier cosa, Doralicia, páreme. Sí. Teacher, no le entiendo. Repita. Yo ahí con gusto, oiga. Bueno, pues muchas okay. gracias. Muy amable. Have a good night. Goodbye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. Yes, thank you. You're welcome.